സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ലോകമെമ്പാടും നഴ്സിംഗ് ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് നഴ്സുമാരെയും അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഏവരെയും സ്മരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നഴ്സിങ്ങിലൂടെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ എന്ന ചിന്താവിഷയവുമായി ഈ വർഷം നഴ്സിംഗ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ സേവനത്തിലൂടെ അനേകർക്ക് ജീവനും ജീവിതവും ആശ്വാസവും നൽകുവാൻ പൂർണ്ണമായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ലോകം അത്യധികം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമർന്ന് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകരുടെ ഇടയിൽ കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും തങ്ങളുടെ കുടുംബവും ജീവിതവും ജീവിതത്തിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും എല്ലാം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർണമായ എൻ്റെ കൂപ്പുകയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് അതീവമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ തീർച്ചയായും മാനുഷിക വചനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം അത് മനസ്സിനെ കുളിർപ്പിക്കുന്നതും ആശ്വാസം നൽകുന്നതും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതും തൻ്റെടം നൽകുന്നതുമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരമാവധി സംസാരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധ വേദം സംസാരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമുറുക്കുകയും എൻ്റെ വഴി കുറവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നാം എല്ലാവരും മനുഷ്യരും ബലഹീനരുമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പരിചയവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബലഹീനർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അരമുറുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വഴിയിലെ കുറവ് തീർക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനകാരൻ പൗലോസ്ലിഹ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് നാം ശക്തരാണ് മാനുഷികമായ നമ്മുടെ ശക്തിയല്ല നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ ശക്തി റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയും പ്രകാരം ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ തന്നെ പ്രസാദിക്കുകയും വേണം ഈ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് സംതൃപ്തരാവുകയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ജോലി നാം നിർവഹിക്കുകയാണ് അവൻ ശക്തീകരിച്ച നാം ശക്തിയില്ലാതെ രോഗികളായി ആശ്വാസം തേടുന്ന ആളുകളെ ശക്തരാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകും എന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഫലം നേടുന്നതല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി പരിണമിക്കുകയും 
അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കും എന്ന ദിനവൃത്താന്തകാരൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനകാരൻ പൗലോസ്ലീഹ ആറിന്റെ പത്തിൽ പറയും ആകയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക ആരാണ് സഹവിശ്വാസി ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഏവരും സഹവിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും വരുന്നവർ എന്ന് കരുതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നാം പരസ്പരം സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ആറിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് ആ പ്രവർത്തിയിൽ നാം ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകരുത് എന്ന് വീണ്ടും ഗലാത്തിയ ആറിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം അടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും അതെ രോഗം ഭേദമായി വളരെ പ്രായമായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ട് യുവത്വത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളോടും കൂടെയുള്ള അനേകം ആളുകൾ ആശുപത്രി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരെ കാണുന്ന അവരെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര അയക്കുന്ന നേഴ്സുമാരെയും അതുപോലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആളുകളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഏവരുടെയും സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവാശ്രയത്തോടു കൂടെ നിർവഹിക്കാം കുരിന്തിയ ലേഖനം ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ അൻപത്തി എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർത്തിച്ചു വരുന്നവരും ആയിരിക്കുകയും എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലുക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യഹൂദന്മാർ അകറ്റി നിർത്തി അന്യരെന്ന് കരുതിയ ശമര്യാക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഏരുഷലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ ആശ്വാസത്തിന് മാധ്യമമായതുപോലെ അവനെ കരുതി നല്ലൊരു ശമര്യാക്കാരൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ രോഗിയെയും ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെയധികം ആശങ്കയും സംശയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എഫേസിയ ലേഖനം ആറിന്റെ പത്ത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് യോഹന്ന രണ്ടാം വാക്യം പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും സൗഖ്യത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ബലഹീനായി ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം ലോകം ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിപ്പേ ക്രിസ്തു യേശു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സൗഖ്യദാന ശുശ്രൂഷയിൽ പൂർണ്ണമായി ഉറ്റിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഈ സന്ദർഭം സൗഖ്യദാന ശുശ്രൂഷയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ സന്ദർഭമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിപ്പേ നിങ്ങളുടെ ബലം നമ്മുടെ നാഥനാകുന്നു അവനിൽ ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാപകലില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലി തിരുസന്നദ്ധിയിൽ ഉത്തമ ബലിയായി തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ പ്രയാസത്തിന്റെയും ആശങ്കയുടെയും ആകുലതയുടെയും കാലത്ത് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സൗഖ്യവും ശുശ്രൂഷയും ദൈവസന്നദ്ധിയിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലും 
വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സർവവിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ലഭ്യമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മിലിത്തോസ് തിരുമേനി